আসসালাম আলাইকুম আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হলো পেপটিক আলসার ডিজিজ সম্পর্কে পুরো ভিডিওতে আমরা জানব পেপটিক আলসার ডিজিজটা কি এটা কোন কোন পার্টে বেশি হয় কি কি সাইন সিমটমস থাকে এবং এটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সম্পর্কে চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমে আমরা পেপটিক আলসার ডিজিজ জিনিসটা কি এটা জানব এটা ডেফিনেশন সম্পর্কে জানব পেপটিক আলসার ডিজিজ রেফার্স টু কোনিক মিউকোসাল আলসারেশন অ্যাফেক্টিং দ্য ডিওডেনাম অর স্টোমাক অ্যান্ড ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেলিকোব্যাক্টর পাইরোরি ইনফেকশন নন স্টেরাডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস অর সিগারেট স্মোকিং ডেফিনেশনের ভাগটা হলো ক্রোনিক মিউকোসাল আলসারেশন যেটা অ্যাফেক্ট করবে কোথায় ডিওডেনাম অর স্টোমাকে এবং এটা কি দ্বারা কোন অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর দ্বারা হয় সাধারণত হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি নন স্টেরাডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ আর সিগারেট স্মোকিং এর কারণে তবে ডেফিনেশনে যে এখানে বলছে যে ক্রোনিক মিউকোজাল আলসারেশন এটা ডেফিনেশনে ক্রোনিক বললেও এটা অ্যাকিউট কন্ডিশনেও হইতে পারে এই অ্যাকিউট কন্ডিশনে কোনো এভিডেন্স অ্যাপেয়ার করে না যেমন আলসার হিলিং বাই ফাইব্রোসিস বাট এখানে ফাইব্রোসিস থাকে না আমরা জানি ক্রোনিক আলসারটা মাস্কুলারিস মিউকোসা পর্যন্ত পেনিট্রেট করে বাট ইন কেস অফ অ্যাকিউট আলসার ইট ডাজ নট পেনিট্রেট দ্য মাস্কুলারিস মিউকোসা তার মানে এটা অ্যাকিউট এবং ক্রোনিক বোথ কন্ডিশনেই হতে পারে পেপটিক আলসার ডিজিজটা তিনটা পার্টে বেশি হয় তিনটা পার্টে হলো ফার্স্ট পার্ট অব দ্য ডিওডেনাম তারপরে হলো লেজার কার্বেচার অব দ্য স্টোমাক অ্যান্ড ইন দ্য লোয়ার ইসোফেকাস এই তিনটা পার্টে পেপটিক আলসার ডিজিজটা সব থেকে বেশি হয় এবার কি কি কারণে এই পেপটিক আলসার ডিজিজটা হয় সেটা সম্পর্কে জানি আমরা এটার মোস্ট কমন কজ হলো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশান এই হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিটা একটি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এছাড়া আরও কিছু কমন কজ আছে এর যেমন নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ যেমন অ্যাসপ্রিন ইউজের কারণে তারপরে ইবোপ্রোভেন ইউজের কারণে ডাইক্লোফেনাক ইউজের কারণে এটা হইতে পারে এছাড়া আরও হয় স্মোকিং এর কারণে এবং অ্যালকোহল কনজামশনের কারণে এছাড়া আরও কিছু কজের কারণে হয় যেমন সিভিয়ার ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রেস লাইক বার্ন মাল্টি অর্গান ফেইলর সিএন এস ট্রোমা তারপরে আরও কিছু এন্ডোক্রাইন কজের কারণে হইতে পারে যেমন জোলিনজার এলিসন সিনড্রোম মাল্টিপল অ্যাডিনোমা সিনড্রোম এবং হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম এতক্ষণ আমরা ডিজিজটি কি কি কারণে হইতে পারে সেটা জানলাম এখন আমরা জানব এটার ক্লিনিক্যাল ফিচার সম্পর্কে ক্লিনিক্যাল ফিচারে প্রথমে আসবে রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন এই পেইনের তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে প্রথম ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো পেইনটা হলো লোকালাইজ বার্নিং পেইন হবে ইন দ্য এপিগ্যাস্টিক রিজন এই এপিগ্যাস্টিক রিজনে যে পেইন হবে সেটা মাঝে মাঝে ব্যাককেও আমাদের রেডিয়েট করতে পারে তারপরে এটা সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে এটা খাবারের সাথে সম্পর্কিত থাকবে খাবারের সাথে সম্পর্কিত কেন থাকবে আমাদের স্টোমাকে আমরা জানি যে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড আছে এখন আমরা যখন কোনো খাবার খাবো তখন এই হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডটা সিক্রেট হবে তখন আমাদের পেইনটা বাড়বে কিন্তু এটা হয় গ্যাস্ট্রিক আলসারের ক্ষেত্রে বাড়তেছে যদি আলসারটা আমাদের ডিওডেনামে হয় কারণ আমরা আগেই বলছি যে তিনটা পাটে হইতে পারে আলসারটা তাহলে যদি ডিওডেনামে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের খাবার খাওয়ার পরে ব্যথাটা কমবে কারণ কারণ আমাদের স্টোমাকে অ্যাসিডিক পিএইচ থাকে এবং ডিওডেনামে থাকে অ্যালকালাইন পিএইচ তাহলে এই খাবারটা যখন ডিওডেনা ডিওডেনামে আসে তখন অ্যাসিড এবং অ্যালকালাইন মিলে একটা নিউট্রাল পজিশনে আসে এর জন্য আমাদের তখন পেইনটা কম হয় বা পেইন হয় না এর জন্য খাবারের সাথে সম্পর্কিত ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা গেল আর এটা আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে সেটা হলো এপিসোডিক পেইন থাকবে এছাড়া থার্টি পার্সেন্ট কেসে পেশেন্টের ভমিটিং থাকতে পারে তবে এই ভমিটিংটা ক্রোনিক থাকবে না ক্রোনিক থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা কোনো ডিজিজ হয়েছে সেটা চিন্তা করব আরও একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকবে পেশেন্টের একটা ওয়েট গেইন অথবা ওয়েট লসের হিস্ট্রি থাকতে পারে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা জানলাম এরপরে আমরা জানবো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সম্পর্কে চলুন তাহলে ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানা তাহলে ট্রিটমেন্ট শুরু করার আগে আমাদের কিছু ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে জানতে হবে এই ইনভেস্টিগেশন করে আমরা কনফার্ম হব যে ডিজিজটা আসলে পেপটিক্যালসার ডিজিজ কি না এখন এই সব থেকে প্রিফারেবল ইনভেস্টিগেশন হলো এন্ডোস্কোপি এন্ডোস্কোপি ওর গ্যাস্ট্রো ডিওডেনোস্কোপি এইটার মাধ্যমে আমরা যা মানে শিওর হইতে পারবো যে এটা একটা পেপটিক্যালসার ডিজিজ তাহলে ইনভেস্টিগেশন হলো গ্যাস্ট্রো ডিওডেনোস্কোপি এটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো এখন গ্যাস্ট্রিক যদি গ্যাস্ট্রিক আলসারটা ম্যালিগনেন্সি হইতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা এন্ডোস্কোপি বায়োপসিও করতে পারি তাহলে আমার এই এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয়ে যাইতেছে এখন যদি এটা হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি এইটা দ্বারা ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে আমার আলাদা কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি 
সেরোলজি টেস্ট করতে পারি ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট করতে পারি ফিকাল অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে পারি অথবা হিস্টোলজি টেস্ট করতে পারি র্যাপিড ইউরিয়াস টেস্ট করতে পারি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কালচার করতে পারি এখন এই টেস্ট গুলো হলো নন ইনভেসিভ এবং ইনভেসিভ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম যে শাড়িগুলো আপনারা দেখতেছেন এটা হলো নন ইনভেসিভ আর নিচে যে হিস্টোলজি র্যাপিড ইউরিয়াস টেস্ট মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কালচার এগুলো হলো ইনভেসিভ টেস্ট তাহলে এভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে ডিজিজটা কনফার্ম হইতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করব তাহলে এবার আমরা আসি কিভাবে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করব ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটার ভিতর প্রথমে হলো জেনারেল মেজার্স জেনারেল মেজার্সে আমরা কি করব তার যে ব্যাড হ্যাবিট গুলো ছিল মানে যে কারণে আমরা যে কজ গুলো পড়ছি এর আগে যে কারণে এই ডিজিজটা হতো সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করব। তার মানে সে যে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ খাইতো সেটাকে অফ করব অ্যালকোহল কনজামশন করলে সেটাকে অফ করব তারপর হলো স্মোকিংটাকে অ্যাভয়েড করতে বলবো এগুলোই জেনারেল মেজারের ভিতরে আর মেডিকেল ট্রিটমেন্টে যদি আমাদের এটা হেলিকোবেক্টর পাইলোরি অ্যাসোসিয়েটেড পেপটিকালসার ডিজিজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট শুরু করব। মেডিকেল ট্রিটমেন্টে আমরা কি করব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমাদের দুই ধরনের ট্রিপল থেরাপি আর কোয়াড্রিপল থেরাপি দিব এই ট্রিপল থেরাপি এবং কোয়াড্রিপল থেরাপিতে কিছু ড্রাগ থাকে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এখন জানবো প্রথমে হলো ট্রিপল থেরাপি ট্রিপল থেরাপিতে ড্রাগ থাকে হলো ওমিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ওমিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম আর আর তিনটা ড্রাগ এর ভিতরে যেকোনো দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক আমরা আমাদের দিতে হবে এই ট্রিপল থেরাপির সাথে প্রথমে ওমিপ্রাজল তারপরে হলো ক্লারিথ্রোমাইসিন অ্যামোক্সিসিলিন এবং মেট্রোনিডাজল ক্লারিথ্রোমাইসিন অ্যামোক্সিসিলিন এবং মেট্রোনিডাজল এগুলোর ডোজ সম্পর্কে ক্লারিথ্রোমাইসিন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম অ্যামোক্সিসিলিন ওয়ান গ্রাম এবং মেট্রোনিডাজল ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এভাবে ট্রিপল থেরাপি দেওয়া হয় টোটাল সাত দিনের এর ভিতর ওমিপ্রাজল যে আমরা টোয়েন্টি এমজি দিচ্ছি এটা কত আওয়ারলি দেওয়া হয় টুয়েলভ আওয়ারলি তারপরে যে ক্লারিথ্রোমাইসিন দিতেছি পাঁচশো মিলিগ্রাম এটাও কত আওয়ারলি দেওয়া হয় টুয়েলভ আওয়ারলি टोटल যে চারটা ড্রাগ ব্যবহার করা হয় তার প্রথমটা কি ওমি প্রাজল এটা হলো টোয়েন্টি মিলিগ্রাম টোয়েন্টি মিলিগ্রাম এটা দিব টুয়েলভ আওয়ারলি তারপরে দিব বিসমাত এটা অন টোয়েন্টি মিলিগ্রাম এটা দিব সিক্স আওয়ারলি তারপরে মেট্রোনিডাজল ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এটা দিব এইট আওয়ারলি তারপরে আরো দিতে পারি টেট্রা সাইক্লিন এটা কত পাঁচশো মিলিগ্রাম সিক্স আওয়ারলি তাহলে ফার্স্ট লাইন থেরাপি যদি ফেল হয় তাহলে আমার টেন টু ফোরটিন ডেজ কোয়াড্রিপল থেরাপি দিব টোটাল এই চারটা ড্রাগ এভাবে হেলিকোপ্যাক্টর পাইরোরি ইরাডিকেশনের জন্য আমরা এই থেরাপিটি দিব এরপর আমাদের কিছু সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট সম্পর্কেও জানতে হবে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের আছে যদি পারপোরেশন থাকে ব্লিডিং পেপটিক্যাল সার থাকে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেফের সার্জারি আছে সেক্ষেত্রে আমার পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে তারপরে যে প্রি অপারেটিভ যে ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে এগুলো দিতে হবে সো এত বিস্তারিত আমরা যাচ্ছি না আমরা জাস্ট কিছু সার্জারির নাম জানব যদি আমাদের গ্যাস্ট্রিক আলসারেশন হয় 
যদি গ্যাস্ট্রিক আলসারেশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা যে সার্জারিটা করি সেটার নাম কি বিল রথ অন গ্যাস্ট্রিকটোমি এটা গ্যাস্ট্রিক আলসারেশনের জন্য করা হয় বিল রথ অন গ্যাস্ট্রিকটোমি আর যদি ডিওডে নামে আলসার হয় ডিওডেনাল আলসারেশন ডিওডেনাল আলসারেশন আলসারেশনের জন্য আমরা কোনটা করি বিল রথ টু গ্যাস্ট্রেকটোমি এছাড়া আরো করতে পারি গ্যাস্ট্রো জেজুনোস্টোমি এভাবে কিছু সার্জারি সম্পর্কে জানলাম যে গ্যাস্ট্রিক আলসারেশনের ক্ষেত্রে কি করা হয় এবং ডিওডেনাল আলসারেশনের ক্ষেত্রে কি করা হয় এতক্ষণ ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ এ ধরনের আরো ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার পেজটিকে ফলো করবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন ভিডিওতে যদি কোনো প্রকার ভুল থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ